kweli haleluya sababu mimi nimesha mimi kwa kuamini watu nimejiingiza kwenye shimo fulani hata sijui nani atanitoa ya kwamba mimi hata kutrust watu na unatrustia Mungu tu na pesa mingi alafu wanakunyang'anya kwa sababu yeye hana msimamo wa ukweli amen jina la Bwana libarikiwe kuna watu wamele i wish nige, wakati nitatoka hii dunia nitarekodiwa ya kwamba kulikuwa na pasta kwa Bangole alikuwa na msimamo mmoja alihubiri faith and holiness alihubiri usafi wa Bwana bila kuchanganya injili amen amen kwa hivyo nataka nikuguzie watu kadhaa waliguza moyo wa Mungu kabla niingie kwenye neno kuna watu waliguza moyo wa Mungu kwa sababu ya ya, ya uabuzi wao ya usimamo wao haleluya kwa hivyo hapana changanya ukweli na uo italete shida na nikiwa daini ile na ndio uliona nilimba wipo matuani tuitelega matuani tuitelega wakudi koimba onadhi kwa gambi ati nimefanya uamuzi wa kutosha sirudi nyuma venye nilimba album yangu ya kwanza na kama nikame shonolithia hata dunia ile beke na mna gani hiyo miaka sasa nimekaa ile miaka ningechanganya mimi ukweli wangu na dunia ni wakati nilikuwa hii age ya kina Melissa 21 22 na hapo ndipo niliodiniwa kwa hivyo nikakamatwa kabisa kama Yeremaya gai yake henereria na ngehenereleka ngekiteria gwake haleluya matuone ndu yetewega wa kudiraima ni vyema ufanye uamuzi kama ni kutumikia Mungu mtumikie na moyo moja. Kuna watu hata kwa kanisa wana, kani, kanisa la Bwana linakaa na shida. Maana yeye hajaamua. Ikifika ni wakati ikifika ni wakati wa kujengea Mungu madhabahu anahama anaenda kule kuna watu. Maana hajafanya uamuzi. Haleluya. Fanya uamuzi wa kutumikia Bwana. Kwa hivyo kuna watu waliguza Mungu na moyo wao. Moyo wao uka, moyo wao ukaguza Mungu kwa sababu ya uamuzi wao. Amen. Amen. Kuna watu watu waliguza moyo wa Mungu mtu kama kwa msimamo wao. Mtu kama Joshua aliguza Mungu kwa uamuzi wake. Joshua aliamua kuwa na msimamo mmoja. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia nani? Mungu. Si unaona ni mtu wa msimamo? Joshua aliguza Mungu kwa sababu ya msimamo wake. Na si tu tukubali ministry ya tuguze moyo wa Mungu kwa sababu ya uamuzi wetu. Hata kama watachanganya injili hata utaichanganya katika jina la Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Maana uamuzi na msimamo utakufungulishia milango. Jina la Bwana libarikiwe. Alikataa alikata kauli, alikataa kukosea Mungu. Aliamua mwingine ni Daniel. Alisema hata kama nitatubu nitatubukia, wanitubukisha kwenye shimo Sita inamia miungu. Amen. Amen. Huyo ni mtu wa nini? Wa msimamo. Haleluya. Kuna wengine hapa tukiambiwa tunataka kuwa either kuchukue pesa ama kama mimi tunataka tuwe pasta wenu. Ili mupate mahali ama we uambiwe either muchague mambo mawili. Haleluya. Amen. Muchague mambo mawili. Muchague mambo mawili. Ah uh, Tufunge hii chachi na tuwapatie pesa mtakula mwaka mzima kila mtu apate 1500 500 wengi watasema ni sawa na makini wa gai ne ne kete sawa haleluya wengine atasema ni sawa lakini mwingine aliye na moyo wa Mungu na uamuzi atasema sita inamia pesa ya mtu nita wangapi watakubali kupewa pesa mti ngio ya noni juu no mwe i know some of us wanaweza chukua ni kweli si ndio nitawapatia kila mtu 1500 wengine hata mia mjaishika ikiwa yako hata fefte kwa nini usichukue eh nenda honoka kadu beta ka kuhereria na minister kadi nimesema wokongo umekaribia wengine watati wata compromise haleluya amen you know ni vizuri kukata kauli alisema hata kama nitawekwa kwenye shimo sita ina mia miungu na sita na mimi nitakula boga sitakubali kubadilisha urithi wangu na chakula si daniel alikula boga alifanya uamuzi mwingine mtamu sana akasema mimi hata kama hii ufalme wa Dario nitafunga siku nitaomba siku tatu nitakuwa ninaomba kila siku three days per day alifanya uamuzi maana ni mtu wa msimamo ni mtu wa msimamo nataka tuwe kanisa nataka tuwe na msimamo kanisa ninawaombea tuwe watu wa msimamo kama ni 
kusimama tu ya watu wa msimamo. Wengine hata tumeamua kuwa kuwa hubi. Wengine hata hawana. Wengine wacha niseme hivyo. Wengine unasimama na wao hata hawana heshima na madhabahu. Amen. Amen. Mtu hata hawezi hata kupata time ya kuingia nyumba ya Bwana kushukuru Mungu. Unamwona jasho yako yote hapo inue mtu, lakini mtu hata hana shukurani. Waje niwaambie tu ya watu wa msimamo kile tunafanyanga hatujifanyangi kwa sababu ya mwanadamu tunafanya kwa sababu ya Mungu. Amen. 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 Kwa hivyo ni vizuri kuwa na msimamo kama nani? Ni vizuri kuwa msimamo kama Danieli. Alisema ya kwamba na yeye alisema niye gayote ithie. Digo de era fristi kano negada nyonege ya kule. Alipata msimamo. Mengine hata mnafanyanga kazi mpaya mpaya pofu hili kwa kwa nini usiwe na msimamo hata kama ni talala ja nitasimama na msimamo mmoja unafanyishwa kazi nyingine pofu na mtu ati kwa sababu ya shida shida isifanye uingamie mtu kuwa na msimamo Biblia inasema ya kwamba usimuingamie tajiri wala mtoto wa tajiri maana wote watatubukia kwenye shimo haleluya usiinamie mtu kwa sababu ya shida yako inamia nani Mungu yeah, wengine wamefanya tu ina wengine hata wanafanyika wake wa pili kwa shida zao wakiwa inamia mwanadamu kuwa mtu wa msimamo hata kama nitakaa miaka hamsini bila kuwa la nitakuwa na msimamo mmoja me joy i'll serve my god not turning back hallelujah amen hey msimamo wako unafanya shida ya mia pili ufanyike hata uingie kwa usherati kuwa mtu wa msimamo mpendwa jina la bwana libarikiwe hebu nitolee hapo kwa kitu ni jaribu hiyo sikia mimi mwa inaenda chini kuwa mtu wa nini kuwa mtu wa msimamo gai kama kwa mtoto ndio kuti kuwa mtu wa msimamo yes tutapate baraka Amen. Haleluya. Amen. Tuwe mtu wa mawatu wamekata kauli. Mtu mwingine aliweka msimamo. Sasa mtu kama anaamua kula poga, asimkosee. Mungu wao nafikiria Daniel alikuwa maskini. Daniel alikuwa maskini Menestaret. Anaamua wengine mnaingia kwenye mitego. Samaki moja tu na ugali inafanya hata ura, ura, urale na mtu. Ati kwa sababu uko na shida. Haleluya. Usiingamie mtu kwa sababu ya shida. Wacha Mungu akufungulie njia. Mimi ni sharara tukiwa na sister mkubwa wa Narea, tu sharara na watchman hapo. Kwa mlango, alafu ilikuwa mbali na tukarudi kwa kusimamia wokovu. Kwa kusimamia wokovu. Haleluya. Sinamie miungu usitishwe. Usiinamie kuwa mtu wa msimamo. Haleluya. Mimi niliona ni compromise ilifika saa nane nikaona nitakufa kama utakufa kufa na Mungu. Kama utasimbia zimbia na Mungu. Lakini shida yako isifanye u compromise. Uwe mke wa mtu kwa sababu ni shida. Amen. Wacha utatopoa. Mama Judi kukosa kasi haisemi wewe hauna Mungu. Wakati Mungu atafungua mlango watashangaa. Haleluya. Mimi siwezi kuko mimi nikitoa mahali Mungu amenitoa. Siwezi kukompromise. Na ndio unaonanga sina uoga maana niliamua nilifanya uamuzi. Dile na huoya. Kama ninafanya haki siwezi ogopa. Haleluya. Amen. Mtu mwingine ili tufome neno. Mungu anapenda sana watu wa msimamo. Wengine chakula tu kama Danieli aliamua chakula tu inafanya uanguke kwenye dhambi. Ati sijalipa nyumba miezi miwili. Wewe unajua tulikaa miezi mingapi hata miaka? Unajua tulikaa miezi mingapi bila kulipa nyumba? Niliona hiyo kimzee mwenye kinanitaka. Nikaona hakuna kitu kingine. Wacha tu nijipeane ni Jehove, nitakuja kuogoka baadaye pasta. Nikalipiwa nyumba miezi nane. Wewe ushindwe sana. Una Jehova unaharibu wokovu wako kwa sababu ya kuwe kuna watu wamekaa miaka na Mungu amewalipia nyumba. Amen. Kuna watu wamekaa miaka na Mungu amewalipia nyumba. Amen. Hallelujah. Amen. Ati tunaoni na kemuthuri kewu. Doni ya kuti kito gorusie. Utarusi utakatifu. Takatariwa taya yako itazimwa. Kuwa mtu wa msimamo. Hallelujah. Amen. Hata kama utarara ja, kuwa mtu wa nini? Msimamo. Wa msimamo. Watu hawana msimamo katika nyumba ya Bwana. Unasikia mtu akikuambia kwa nini huji church? Nili, niliona tulikuwa na wamama hapo 
tukifanye kampeni wakapewe msitabu tukapewe 300 nikadanganya nika na hapo mwingine ameanguka kwa majaribu kujaribu kwa sababu ya 300 wachana na vitu za bwerere wachana na vitu za bure kuwa mtu wa nini msimamo kuwa mtu wa msimamo katika bwana acha nikupe mwingine wa mwisho tufame neno kuna mwingine alikuwa na msimamo maana Mungu ni Mungu anapendezwa na watu wa msimamo ni kuamua bila kurudi nyuma haleluya na usipoamua utapoteza wengine wamepoteza ulidi wao kwa kutokuwa na msimamo mimi nishasikia hata hapa nikifanya kazi nikiongea na watu mtu akiniambia hata wengine wamekata tamaa wengine wamekosa msimamo mwingine hata alinichekeza hapa nikacheka nikatoka nje ati mimi hata pasta sorry tu kutoa hiyo si lakini ni vizuri kwa mtu wa msimamo unajua alienda kufanyiwa counseling na hawa madivine they are not serious with god akamwambia mimi nimekosa mtoto kwa miaka sijui ngapi hiyo kitu nishaongea amekosa mtoto sijui kwa nini pasta anapeana mtoto naye alipoenda kwa pasta kushauriwa pasta akamwambia unajua kama kama ungelitaka mungu akutembelee hana msimamo yani pasta akamtoa kwenye mungu akamwambia itabidi sasa tutarara na wewe fast for ni awe ni mafuta ya Mungu hiyo si mafuta ni mapepo hiyo si mafuta ni mapepo haleluya nataka nilale na wewe ili mtoto wa kwanza awe ni mapasa naye kwa sababu dada amegojea Mungu amepoteza ndoa mbili akasema ni haleluya na ibeni twende huko twende na ifasha tukiongozwa na roho hakuna roho akapoteza urithi wake akapoteza haki yake kwa kutokuwa na nini Simamo. And I am telling you up to date. Bado wanasunguka makanisa. Amezeeka tu kwa kutokuwa na msimamo. Lakini wale wako na msimamo wameamua kusimama katika haki na ukweli wa Mungu. A Mungu atawafanya nguvu zao ziwe mpya. Haleluya. Utakuwa unaambiwa na sisi tunakuambia sisi tuko 52. Unaona tuko 27. Mm. Maana tumeamua kuwa na msimamo mmoja. We will serve the Lord Amen. na msimamo mmoja. Haleluya. kwenyegiza sasa hiyo roho akaambukizwa akishiriki kanisa hata kuta mtu umesimama kama huko sawa lazima unapita na yeye maana alikawa mapepo haleluya msimamo ni kitu kizuri msimamo ni kitu kizuri napenda nikitembea kazini kwa mtu nasikia watu wana msifu msimamo ni kitu nzuri lakini unaposikia mtu anasema hebu angalie ni huyu dada hayendi sawa kwa hiyo nyumba yake ama kazini kuna mtu anaingia anga wanajifungia masaa mawili matatu unajua automatically ni mtu hana nini msimamo mtu aliye na msimamo hata kwa proti watoto wakipita unasikia kila mtu anajua kwa pasta ni nani maana ni mtu aliye na msimamo hao na ikifika saa nane ndio huyo pasta ama saa saba repa dada bo shataba repa kada bo shataba unanyamazisha kila miungu na kila mapepo kama kuna mtu alikuwa na pita aroge anasikia kuna mtu ana msimamo hapa kuna mtu ana msima msimamo una una simo wengine wanazimango hata kwa proti kama ta hapa hatutaki mtu anaokoa ana anashout ana, ana sasa nifanye nini na nikuwa wenyewe you must badilisha hiyo plot wajue wewe una msimamo mm. kuna plot nyingine nilihama nikasema ya kwamba nikasikia huku watu hawaongeani usiku na mimi nikasema god will cause anything hata kama ni furaha ama kifo Mungu atasababisha hawa watu wajue kuna nabii. Wacha nikuambie si, si unajua Mungu anaweza fanya chochote. Amen. Amen. Mama wa huyo prote kwa, kwa muda tu after mwaka mmoja akakufa. Bado lakini mimi sijazimwa, mimi ninaendelea kuomba. Nilihubiri hiyo mashakaya from the one mpaka two weeks. Maana Mungu anaweza kukutembe kutengenezea mrango hata kama ni nini imefanyika kwa furaha hata kwa kifo. Amen. Amen. Lakini wewe unenyamazishwa, lakini saa hii ninaheshimika nikipasa huko ni haki. Tonya hali ya hora kwa wakati fudhengi, kama si kufanya hivyo sasa sikiheshimiwa. Amen. Amen. Lakini kuna mwingine huwezi tenda wokovu. Huwezi tenda wokovu ukiingia bruti ndio na natafuta kijana wa church anaitwa fulani fulani ama msichana wa church ama mama fulani. Woko kotile mohonoki. Bruti ndio ndio mwana wa mtu mohonoki inyue. <laughs> Hallelujah. Ni vizuri kuwa na msimamo. Amen. Amen. Naingia kwa proti siku ya kwanza, siku ya pili lazima kila mtu ajue pasta ameingia. Na ni mimi hiyo iko. Hiyo lazima maana mandi lazima tuwe na fellowship. Watakosa kujuaje kama hatujaokoka? 
Simani simani kutoka saa tano saa ile tunakuwa katunaomba na hatuopi na miheho. Mandi kila mandi lazima niwe ninao. Makada bashadaba ha. Aya mwadhabi marade kile ndio nakuambia anga andika kanoti kile unapitia. Kwa bahasha niandikie prayer request. Wengine hata niko na kapox hapo ninawekaga prayer request zenu. Na wakinikia muka saa yote hapa ni saa saba ninaanza kukuripuka kwa sababu ya hizo vitu zenu. Ndio unasikia ma testimony hapa. Niko na ushuhuda lakini mengine zitasema. Maana Mungu ametenda. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Eh, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuwa na nini? Usimamo. Ni usimamo. Mwingine ni nani huyu? Usipokuwa na muna, mwingine wa mwisho. Ni mengi. Mwingine ni Paulo. Aliamua kama kuishi kwangu kuna faida ama kufa kwangu basi jina la Bwana litukuzwe amen Paulo Paulo alikuwa na uabusi kamili ake korogo kuwa kwa kwa neuni dio na gotora moyo kwa kwa ne mashiero dio doike kiuga mwadani ya rogazo gotora we doide wa mwadani Jesu fanya uabusi kipindi kinafikanga unafanya uabusi Younes unafanya kuamua ya kwamba hata kama nitakufa nitakufia kwa Kristo. Kuna mwabusi ministeri ananipendezanga sometimes nasema Mungu amubariki. Ananiambia mimi hata kama pasta ama nani akasirike hakuna mtu wa kunitoa kwa madhabahu. Eh, hey, mtu ananitoa kwa madhabahu alipeleke wapi? Nimeona hii madhabahu hiyo ni uamuzi hata kama mtatoka nyinyi wote. Mimi kama ministeri asitoki kwa madhabahu haleluya sio ni uamuzi mzuri tuamue mtu paulo alisema ya kuwa babasti kama kuishi kwangu ni kristo kafanya uamuzi leto rega ile logo amen kwa hivyo ni lazima tuwe na uamuzi uamuzi wa paulo alisema basi kama kuishi kwangu ni faida jina la bwana litukuzwe amen amen So ni vizuri kuwa na uamuzi na Mungu atatubariki na tuweke msingi ulio mwema. Sasa nataka tuingie kwenye neno ili ndio tujue ya kwamba kuweka si mumeelewa kidogo. Alafu kisa nikisha ni, nitamalizia na na ile hasara huletwa na wale watu hawana msimamo. Tutasoma neno kwanza. Nipatie hiyo simu yangu nisome nayo. Haleluya. Patie hiyo simu yangu very quick ni nisome nayo. Nataka nisome nayo. Shatarabu sana simu yangu nisome naye. Asante sana. Mungu awabariki. Tumesema tutafanya uamuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Na hatuta wangapi watafanya uamuzi? Hadi waliamua kutorudi nyuma. Sasa tumeokoka miaka ile miaka tuseme kama ume, umeishi hafu ya 70. Nusu ya 70 ni ngapi? Na kio, sasa wengine tumepita 35. Sasa unarudi nyuma kurudia nini sasa? Si wamue tu kuendelea mbele. Haleluya. Sasa kama miaka sasa baba Fidi umeushapitisha 35. Hiyo ingine unarudi nyuma kufanya nini? Si sasa wahubiria watu wajue Mungu. Amen. Kwa hiyo tuamue kama Paulo ili tupate kuendelea mbele. Tuamue uabusi uliopia jirani yako wamua kusimama vizuri. Hmm? Mwingine naye ni Deborah Mungu atusaidie sana kuamua. Nataka tuingie kwenye Biblia. Watu wa nia mbili Mungu hawatavuna kitu. Watu wanayetembea katika nia mbili, mgekoe ingine mtu aliyotaka na gengi ya tahiti. Haleluya. Mtu wa nia mbili hata hidi kitu. Kitu utavuna katika Bwana ni kupoteza. Kuwa mtu wa msimamo wako na msimamo mmoja ndio uvune katika Bwana. Nataka uingie katika Biblia tuanze na hiyo Galatians Six, eight. Ili uone kile utavuna kama unataka kuvuna katika Bwana kule utaweka nguvu yako ndio ile matunda utakayo kulia maana Mungu si muongo na Mungu si mudharimu our God is so faithful hallelujah he, he is faithful God Oenda hapo katika Galatians 6:8 Galatians 6:8 Unajua sana hilo andiko ya kwamba tena tusichoke katika kutenda mema maana tutavuna katika wakati wake tusipozimia roho haleluya amen o rabashata bashadaba 
Nataka nisome nane. Maana yeye apandaye kwa mwili wake. Tuko pale 8. Tuko Galatians 6 8. Eh? Yes. Maana yeye apandaye kwa mwili wake. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, underline that. Katika mwili wake atavuna uharibifu. Hallelujah. Mtu hana uamuzi huwa anapanda matunda ya mwili na kupendeza mwili. Hallelujah. Amen. Atavuna nini? Atavuna uharibifu. Atavuna uharibifu. Mahali umeweka strength yako. Kama umependa kuhelebesha mwili, kupanda mambo ya mwili, kushinda kwa soko, utavuna mambo puri. Hallelujah. Lakini mtu amependa kuweka Mungu wetu hafia hakimi. Usitanganyike. Chochote mwanadamu hupanda yeye huvuna. Watakao panda kwa madhabahu watavuna wapi? Watakao panda kwa mwili watavuna wapi? Siku nirudishie. Watakao panda kwa mwili watavuna kwa mwili. Wapende msitanganyike. Mungu wetu hafia hakimi. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Kwa hivyo wale wana uamuzi wa kupanda katika uzima wa milele kwa mambo ya Kristo, watavuna wapi? Watavuna? Watavuna kwa? Kwa Kristo. Bwana asifiwe. Nataka tusome kwenye Biblia katika Matthew 10, shata bahanda ba. Mahali umeweka strength yako utakuwa hivyo. Wale wameweka pindi kwa mambo ya kanisa watajazwa na roho kabla kabla tumalizie mwaka. Amen. Madhabahu itawatetea na kuwafungulishia njia zao. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na msimamo mmoja. Utapanda na utaweka strength yako kwa madhabahu. Maana Mungu wetu hadhihakiwi, Mungu wetu si mudharimu, si mwanadamu ati ufanye kwenye duka akose kukulipa. Jehova naye gotoleha. Ikia kwenye Biblia kwa katika Matthew 10, 32. Ukipenda unaeza enda upaka 42, lakini tasoma vipengere furani furani hapa. Matthew 10, shekataya rabo shadaba. Matthew 10, 32. Husueva, uh, basi kila mtu atakaya nikiri mbere ya watu. Nami nitamukiri mbere za baba yangu. Alie binguni. Bali mtu yeyote atakaya nikana mbere ya watu. Nami nitamkana mbere za baba yangu. Alie binguni. Si amani. Bali upanga. Jina la bwana libariki. Amen. Yesu hakulete amani bali ni upanga. Kama wewe hauta na musimamo wa kuheshimisha injiri. Ata kukata. Amen. Amen. Kama hauta na musimamo wa kusema iwe liwaro. Nitasimama na ukweli. Wewe kama hauta kiri Yesu kazini. Ama kwa mahali popote huko yeye ni bwana Hata kama kwa nyumba yako batoto wako hawatapui wewe umeokoka. Kama hauta kiri Yesu ni bwana popote huko atakukana. Jina na bwana libarikiwe. Mtu wa musimamo anaokoka kila wakati. Hebu pia wale watu hawana musimamo kwa matatu. Kuna mtu hata niliuliza siku moja, kwa nini wewe usemange amen hata ukipigiwa si hata ukiwa kwa matatu. Mwingine unamwambia, "Bwana asifiwe, uko 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 tu." Unaenda asema koja pasta koja na koja nini? Nina kwa hivyo kwa hatulikani ameokoka. Sijui kama ushawahi salimia mtu bwana asifiwe kwa matazo na kwa pia koja kidogo. Haleluya. Kama hautakiri Yesu ni bwana popote ulipo. Popote ulipo hata Mungu atakukana. Haleluya. Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za baba yangu. Aliye binguni. Amen. Amen. Si amani bali upanga. Msidani ya kuwa nimekuja kulete amani duniani. La si kuja kulete amani bali upanga. Haleluya. Yesu hakuja kulete amani hapa ni upanga. Ukienda hapo chini utasikia kwa maana nalikuja kumfidini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkewe na mkwewe mtu. Haleluya. Kwa hivyo kama hasi kama mimi ninajua kama kuna mtu anaweza tolea mtu ushuhuda ameokoka ni mfred yako ama wale mwingine mnashida na yeye amen. amen mimi kuna mtu niliuliza na ni wachach nikaenda nikamtafuta nikauliza nataka mtu fulani uh, na ili kwa sababu tulikuwa tunaonekana na yeye sana ili nipate nipa, apate apate kazi alikuwa hapa akashindwa na huyo ameokoka kweli hiyo doubt si kusema kuna mambo hayaingiani amen 
ni vizuri hata kwa maplot watu wajue tumeokoka sasa mahali nimefikishana na bwana hakuna mtu wajui kawangore pastor joy wakati ame wakati nimeokoka na wakati ninawaka kuna wakati hana kagishika hiyo kama sande muliona venye ndiri ferereka hapa mzee anasema tulipe fefte kila mkokoteni ikienda tulipe tulipe nini unalipa nini gari kupeleka vitu kuna wangu lazima utetee injili haleluya kama ni kuokoka simama na wokovu sio kujificha wewe kuna watu waniabere mimi nishaona watu wakiingia roji nina wameokoka na mimi nikasimama hapo sikuenda ili wanikute hapo nikiwa huko town walipa tukasema tukule biscuit mpaka warudi huyo hakurudi church tena ana telling you before god na alikuwa amefaulu mpaka kuingia hapa bere diko akaingi na nini na kwa sahurusi yake ni sisi tulisahau akaingia kwa roji mtu walia pili Arafu nika mwenye tulikuwa na yeye hapo mama tulikuwa tunaomba naye uu tusisimame tu hapa sisi tukasimama hapo Arafu akitoka bwana sifa hata hakurudisha alikimbia sana karibu wagongo na mkokoteni na gari ilikuwa inakuja hapo maana mtu wa 200 hakuna kitu hafanyangi haleluya ni maopi yangu na dua kanisa letu la CFF Kawangore watakuwa watu wa nia moja watapendeza Mungu si wanadamu haleluya watu wa nia pili ndio wanaibisha injili hajaamua hataki hata watakuwa hasua wale watu unaonanga wanatetea uongo maana hataki kuonekana ni mbaya mimi mahali hakuna Mungu hakuna kama ni no ni no hakuna mahali utanipeleka pinguni tutaenda mtu atafanyiwa kesi kulingana na matendo yake nimeamua mimi nipendeze Mungu haleluya na leo mtapokea mafuta ya kuwa wajasiri kutetea neno la Bwana na kutamalizia vizuri katika jina la Yesu. Amen. Hakuna mtu atakosa baraka yake hapa. Maana anatetea ukweli. Amen. Amen. Wengine wamepoteza ni uongo na kutokuwa na msimamo. Kuwa mtu wa msimamo. Kama ni kuokoka okoka. Biblia inasema ile kei ya mhono kietweke me na shanisha. Wengine wanasema ngoja kidogo nifikirie. Wengine wanajimanyanga wazuri na ndio watawekwa jehanamu kwa kujifanya. They pretend us. Kuwa na msimamo kama mtu amenikosea, umenimi sipsi, sifichangi mambo kama hatuko pamoja hatuko pamoja na kama tuko pamoja we are much together. Amen. Amen. Lakini wengine wanakanga hapo katikati sitaki wanipe bani dharau afadhali hata akosee Mungu ili awe na ushirika na watu. Haleluya. Tifundishe kutetea ukweli sababu kama umeokoka unapendeza mwanadamu ama Mungu. Mungu. Amen. Amen. Joshua 24:15 minister radio. Hallelujah. Kuna watu wa kama Joshua. Kuna watu waliamua wali msimamo mmoja, muwe na msimamo katika Bwana. Alafu nitakusomea hasara zinabasababishwa na wale watu hawana msimamo. Lazima tuwe na msimamo. Kama ni kupendeza Bwana, tupendeze nani? Yes, tuwe na msimamo kanisa na Mungu atatubariki. Shikata ya raba shadaba. Reba shadaba hada ba shadaba ganda bozi ya baba nisaidie kuwa mtu wa msimamo. Gaida hoya wote ile voro de mono wa koroga. Soma. Amen. Uh, Joshua 24 verse number 15. The Bible says, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day" whom you will serve whether the gods your fa- for our father served beyond the river or the gods of the amorites in whose land you are, you are living but as for me and my household we will serve the lord amen amen ati inasemaje ameonyesha msimamo ama hajaonyesha ameonyesha na ndio akasema mtu kila mtu aamue ule msimamo atasimamia mungu yupi utakayetumikia amen ya kwamba nani kama mkiona ni vibaya kumtumikia bwana chagueni hivi leo hivi tunaamua leo CFF kawangore mtakaye kutumikia kwamba ni miungu kama tutatumikia divine ili kanisa lijaye haleluya amen tutamtumikia mungu kanisa tutamtumikia Mungu. Amen. Kama usemi imeni nataka kumtumikia Mungu mgani. Nasema tutamtumikia Mungu wa Ibrahimu Isaka na Tutamtumikia Mungu wa Yoshua. Nani kama mikononi mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo. Mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, basi chagueni mtamtumikia nani? 
Amen. Amen. Muta, mchagueni hivi leo mtakaye kutumikia kwamba ni miungu ila ile ambayo baba zenu walitumikia ngapo ya mto au kwamba ni miungu ni, ni miungu ya wale wa amori ambao mnakaa katika katika nchi yao lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana mimi nitamua kama Yoshua wewe utamua kama nani hmm? Mimi sitatumikia miungu mingine ili kanisa lijae kawangore Sitaweka miungu ili biashara ipanuke Sitaweka miungu ili nipate kibali Nitatumikia Mungu afanye watu wanipende Amen. Amueni leo mtamtumikia nani hata kama hawataingia kwenye duka lako mtuzidi kumtumainia Bwana Maana yeye atakaye mtumainia Mungu Jehova atatingiza pingu na utapendeka watu watanunua Watu wameweka biashara na miungu Nilipokuwa ninawekewa titi pale nilichukua tunaambiwa na huyo mtu anashangaa watu wengi wanafanya kazi na miungu na tu miungu. Alafu akaniambia wengi wamekufa wamemuacha kwa sababu hawakumtumainia Mungu walitumainia miungu. Amen. Amen. Wapendwa watutumikie Mungu. Yosu alifanya uamuzi. Kanisa limekosa Mungu katika madhabahu kwa maana hakuna uamuzi mwema. Hey, hallelujah. Amen. Tuamue kutumikia Mungu aliye hai. Amen. Tuamue kutumikia Mungu anayetuita. Kama ni Mungu wacha tutumikie Mungu. Wacha kanisa litetewe na Mungu tunayetumikia. Amen. Wacha kanisa litetewe na Mungu tunayetumikia. Amen. Hallelujah. Amen. Jambo lingine ni liko liko katika tusome katika Jambo Philippians 4:1 and 2. Tusikie hapo shataba handa ba Philippians. Wapendo wengi wamepoteza. Maana ni watu walia mbili. Wataagana geria. Philippians 4. 1 and 2. Basi ndugu zangu wapendo wangu. Nina waonea shauku furaha yangu. Natachi yangu. Hivyo simameni imara katika buwana wapenzi wangu. Himizo. Na msihi buwana niswa sifia sana. Amen. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na msimamo. Mwana wetu ni Mungu aliye na wivu mno. Gaiwe toneka iwe wewe iru nataka ya nagarogosho. Dikara ya naliri wako na modo. Bibili nasema hata kawanya utukufu wake na mtu. Na wasihi ni vizuri kuwa na msimamo na kusimama vizuri. Na kama tumeamua hapa hatuta inamia miungu. Hatuta inamia miungu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Wapindo hata kama mabiashara itaenda pole pole itanawiri katika jina la Yesu. Hata kama chochote nafanya kinachikokota, finally I shall make it. Maana niko na Mungu. Amen. Chochote mwenye haki anaazisha. Maana kiko na Mungu kitafaulu. Wapendwa tuwe watu wa msimamo. Tusiwe watu wa niabiri. Kuna watu wana pledge church. Alafu kwa sababu ni mtu wa niabiri anaona kama itafaidi pasta anatoroka. Hallelujah. Ore wake anaye pledge na hatimizi wapendwa tuwe watu wa msimamo. Maana Mungu hapendezi na watu wa nia mbili, watu wa kuyuba yuba. Dikena yoni ndo ashio. Ango ingere ale mata tu wa matu. Wapendwa kuna watu wanapitia kwenye hali mbaya kwa sababu ya kuwa na nia ngapi. Nitajitolea masite nitolea. Hao watu wa nia mbili hawatombo wangi. Anazimia katikati. Amen. Amen. Mimi nikiamua sirudingi nyuma. Ela wakuambie nikiamua tunapitia hapa tunapitia. Nikiamua hii Mungu hii tunapitia hii. Ni kuomba mpaka tuingie kwa kadhi tuko katika jina la Yesu. Amen. Hiyo mchezo mchezo kuna mama alinipigia simu niliconnectiwa na yeye ni wa na wamoshi. Ania pia pasta. Tukaongea nilikuwa naambia minister Lydia mwenye ame ameitishwa pesa. Akaniambia how come sasa kuniambia ile amount of money nitatoa kwa nini wengi nime wameniombea wananiambia lete dora hamsini, dora ngapi and i'm telling you the truth nikamwambia ukiona mtu anakuitisha pesa ati akuombe jua huyo sio mtumishi wa Mungu hiyo ni divine ama ni kitu kingine unalipisha nini si uombe huyo mtu baraka ikimfikia si atabariki kazi ya Mungu akipenda akaniambia ameombewa na watu wote amechoka Amesha tuliongea naye nikamwambia nitakuombea nitakutaja mbele za Mungu kwa maombi. Kile uta drop ni jina yako na wewe unaitoaje? Hallelujah. Saa hiyo nikamwambia mtu huwa ni Mungu hubebesha watu miziki. Kama venye tulihubiriwa ni Mungu huo ni watu. 
Kamwambie nitakuombea tu. Na let me ask you Pastor Joy. Hao kuniambia the amount of money ile unataka. Ai. Wewe unaweza kunilipa kweli? <laughs> Mimi nimeitwa nifanye hiyo kazi. Nimeitwa nihudumie watu. Akaniambia pesa yangu imeenda mingi usijali. Mungu atakukopoa na utaokolewa na mlango itafunguka na utakaa hiyo hichi na hautasumbuliwa tena. Na dhileti zote umedhilitediwa Mungu atakuondolea katika jina la Yesu. Yes. Haleluya. Pea ndio makienda kati ya pasta mwego tarama lehia matireka matireka na wega makidiria. Amen. Na afu enda kule wanalipishwa. Wamejaa huku kabisa, walipishwe kabisa. Jia ya binguni ni nyembamba na ni wachacha watafanya nini? Wataiona na jia ya upende lile kanisa unaonywa. Na jia ya upotevu ni pana. Amen. Amen. Na wengi wamepitia hiyo njia. Kwa hivyo nikamwambia mimi na najua atawachi hitu. Wale wana follow watu na kufuata tu na kufuata tu. Nikamwambia Bwana nilipishe. Haleluya. So kuna wengine wameanguka kwenye mikono mibaya. Arafu akanunua ubaya. Sio msichana alinunua usherati wakati alilala na pasta atini huduma na aliacha bebu. Amen. Mungu atusaidie Mungu atusaidie sana. Ile mkono wako sema Mungu alisaidie kanisa lake. Na watumishi wa ukweli wapate kujulikana. Haleluya. Kama raundi hii tulikuwa tunachaguana kama nyinyi hamuna macho, tulipata kuona hata manabii wa uongo wengi walitanganyana mambo mengi. Wengine wanasema mama ndiye president, wengine wanasema vitu nyingi. Haleluya. Lakini tutapata kuwaona kwa matunda Isipotokea tunajua ni uongo. Haleluya. Hivyo ndivyo ilivyo umesikia minister Kadri nimesema kandi salina kuchiwa. Na ndio ninakuambia uwe na uamuzi wa kutumikia Mungu. Usijali kwa yale mambo yanayuba yuba. The fact remains is that God is coming. Je Yesu analikujia kanisa lake. Wapendwe tuwe wasafi na tufanye uamuzi. Moja kata kauli. Namalizia na hili andiko. Shataba. Ebu ebu tumalizie na hii. Utaenda kusoma Galatians 6:9 na kwako umalizie. Nataka tusomewe Daniel 10:22. Daniel 10:22 alafu kisha nikusomee. <laughs> niku niku nikuambie hasara ile inasababishwa na wale watu hawana msimamo. Hasara ile inasababishwa na wale watu hawana msimamo. Sasa ingine unahubiri injili mpaka Mungu anakutatea. Nimeonyesha minister Red ya saa hii message ya mtu simjue na niambia ninahimizika acha nisome venye ilivyo ni minister Red si nimekuonyesha message hapo. Kuna msichana ananiambia na simjui jina yake. Ananiambia praise God na mwambie amen. Nimepatiwa mzigo wa kukutengeneza nywele. Kamwambia God bless you. Unaishi wapi? Haleluya. Unahubiri injili mpaka mtu anabebea mzigo wako. Mm. Sio kuambia mtu begu. Begu atesha begu. Haleluya. Unahubiri neno na Mungu mtu anapewa mzigo akiwa mbali. Anakurebesha ana unasimama vizuri venye ulisikia Pastor Joy akisema wife alirebeka. Mm. Lakini vitu zingine hata uta, utaenda kwa shetani bila kujua ukiingia kwa mapepo. Madhabahu imetumika badala kurahimisha watu ni kuwaharibu zaidi. Kwa sababu ya kutokuwa na msimamo wa kumtumikia nani? Mungu. Injili imebadilishwa imetukua vituko na mauongo muongo mtu watu wawe na msimamo ili twende mbinguni si tusomee. 10:22 on the last verse. Ah, nasoma kitabu cha Daniel chapter number 10. Eh uh, Daniel aina 22. Na gapi? 21. 21. Santi Mr. Catherine. Thomas 21. Ah, Daniel 10 verse number 21. Ah, the Bible says, "But first, I will tell you what is written in the book of truth. No one support me against them except my call your prince." Amen. Fungua James James 1:8 James 1:8 Sikia venye Biblia inasema ya kwamba James 1:8 Mtu a double minded man is unstable in all his ways Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote Umasikini na 
umasikini na utajiri yani mtu wa nia mbili hawezi fanikiwa haleluya utapoteza katikati unaenda unafanya una, una kabiashara kadogo hapa hapa unadanganyana utapotelea katikati mtu wa nia mbili usitasita hata fanikiwa haleluya na ndio napenda wale watu ufanya ka kitu na moyo moja wanakufia hapo amen eh nasema James 1 verse number 8 The Bible says he is a double-minded man and stable in all he does. Ate hiyo ni kufanya nini? Kusema nini? Ah, mtu wa nia mbili hana ah one step. Hallelujah. Mtu wa nia mbili yako ni stable. Mtu wa nia mbili hustasita yani hana msimamo. Amen. Unajua ukiwa na nia mbili hauna msimamo. Tuseme minister kadhi ana support ni minister Redia and alafu anani support kwa yale mambo niko nayo ukiwa na nia mbili utaanguka katikati amen mtu aliyebenda gani mtu wa nia mbili hustasika hauna ile ulisema na kisungu hana stand eh shata bahamda babu hana msimamo sema msimamo msimamo nitakuwa mtu wa msimamo hujai kesi na mtu hana msimamo anasema oiga hivi amesema alafu tukirudi pande hii ni hivyo tu wewe ujai keti na mtu hana msimamo mnashikwa wote wabila tu unasemaje kijana nilikuwa na maanisha eh hivyo pesa amesema ni hivyo alafu kwa sababu hataki minister Kadrine ama ama baba Fidi akasirike kwa sababu yake unasikia hivyo baba Fidi amesema ni hivyo tu mmeelewa sasa mtu wa nia mbili amujaelewa mmeelewa mmeelewa mtu wa nia mbili anakuambia hii kesho yake yanaruka haleluya kama ule mtu huuma alituzia hii gari lirudi hapo ananiambia nitaenda kuongea kwa nini umeandika kile hatukuambariana na wewe nitaenda kuongea usijali ni mtu wa nia anataka kunipendeza na mimi anipendeze na uongo na anataka kupendeza kwa makubwa yake na uongo mtu mtu wa nia mbili sasa kwa sababu ya kuwa na nia mbili unapoteza tu hapo katikati hamkuelewa Minister ni umeelewa mtu wa nia mbili anafanya nini mtu utali muroga anataka kupendeza kila mtu na bibili inasema anastasta kustasta godi tadita haleluya hana msimamo ni mtu wa nia ngapi mbele mtu wa nia mbili kwa tanga kanisa hii kijai ikiwa mtu wa nia mbili hata tukokanisha vichwa wote maana mimi nikija pasa nimefunuliwa wewe unaenda bali nimefunuliwa ukiwa na kiroli kubwa haleluya ngoja ingie kwa wale wengine wakiongea mtu wa nia mbili alafu unajua mtu wa nia mbili ni mjaja ni amenya kwa pasta oke na komo kendi yale mwerenyo ndida kanida hii uleta kinyaje mtu wa nia mbili ni mjaja sana <laughs> alafu ngoja akuje akuta mtu mwingine amwambie ni muone kama mkinyoka nia Unaona kama mna kinyoki ya mahali nyingi. Huyo ni mtu wa nia? Mbele. Anachochea hata ugomvi. Anyway, wacha nikupe point kadhaa. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Amen. Wacha nikupe mtu mwingine alikuwa mwenye haki. Mungu alikuwa mwenye haki. Mbele za Bwana. Amen. Si Mungu ndiye alijenga safina. Mungu alikuwa mwenye haki. Na, na mtu mwenye msimamo mtu mwenye msimamo mwingine alafu nikupe point mwingine alitisha ulimwengu uliowaga hili yethe kuna mtu alikuwa na msimamo hapa mpaka dunia ikatingizika aliishi na utakatifu hata shetani haku hakustahimili hiyo maybe huyo jamaa hakujali hakupata majaribu sijui kama alio minister ndio utafanya usaji hapo niangalie na kadri kuna mtu alifanya pindi hapa mpaka akaenda na mwili ni nani Eno eno alifuja rekodi. Huyo mtu alipata msimamo mgaivi to what again the idea guy. Alifuja rekodi mpaka akapana mwili. Hapa tile na mwili. Odhikua eno ku. Ogetoma hapa tena mwili. Imagine utu, baba fili mtu anaishi utakatifu na kuwa na msimamo na nia moja mpaka yeye hakuoja kifo ya kawaida kama sisi tuna wale wanakufa. Amen. Hakuoja kifo. Alienda na nini? Na mwili. Ni nani mwingine alienda na mwili? alibebwa na gari za binguni. Elaija mwingine alikuwa na msimamo ni huyo mtu. Si unaona wamerekodiwa wengi kwenye Biblia walikuwa na msimamo. Si Mungu ni rekodiwe katika kizazi hiki. Kawangwane nilihubiri ukweli. Paka 
watu wakabadilika. Amen. Haleluya. Amen. Huyo jamaa alifuja rekodi akaenda na mwili. Gai tongeta ingia gage dhie na mwili. Lina alikuwa ameoa. Aliacha wai. Akaenda na mwili. Sio unaona huo utakatifu. Kwa hivyo unaweza kuamua kusimama vizuri mpaka ukataye tamaza mwili na ukataye tamaza mambo yote. Utakatifu wako uguze moyo wa nani? Mamongo. Ili upae tumenya agedhi na mwili eno. Hey, Haleluya. Kwa hivyo watu waniabiri hawatampendeza nani? Ngoja nikusomee japo la kwanza hawana wale watu hawana msimamo ili hasara wanasababisha. Hauwezi aminiwa kwa chochote juu ni wewe nikigeugeu. Unajua ile wimbo iliimbo na mtu kigeugeu ni apostle. Kuna wimbo inaitangwa kigeugeu ni apostle. Isije tena nikaanguke kwa madhabahu. Kigeugeu ni hapa gospel. Melissa, kigeugeu. Si ya gospel. Eh cha roho unaniambia nisiharibu maneno tena. Hawezi kuaminiwa kwa chochote juu wewe ni kigeu. Maji unaaminia mtu kigeugeu mtu aniambia ni kigeugeu. Double minded person. Unaandika hapo double minded person ni kigeu. Ni kigeugeu anaweza kugugeuka. Number two, hauwezi tumiwa na Mungu. Ju hauna msimamo mzuri. God cannot use you. Mungu hatumiangi mtu aniambia Arafu akikufunulia kitu unakuwa mtu wa uongo na kuongeza tuchuvi hapo. Mtu wa nia mbili hatumi yangu ina Mungu. Mungu anatakanga one mtu aliye na nia moja na msimamo moja. Hebu chunguza watu wengi wale hutumiwa na Mungu. Ni wale wana msimamo moja. Kuna siku tulienelewa na roho wa Mungu na minister Nedia tukaambiwa, ni kusimama mtasimama na msimamo moja. Mungu hatumi yangi watu double minded. Jambo la tatu, unapitwa na baraka zako juu ya nia mbili. Niko niole otaga ni ile tahiti unapitwa na baraka zako kwa sababu uko ni ndio Jora mundi amelete baraka zako unafikiria zimeletwa na mama Jude mtu wa nia mbili anapitwa na baraka zake haleluya kama ukekuwa mtu wa nia mbili ungepitwa na time yako ya, ya kuwa minister mtu wa nia mbili anapitwa hata na time yake ya kuwa kwa sababu anatumika na na kauongo fulani kuna watu hapa watapitwa na kuwa madikones madikon kwa sababu ya kuwa na nia mbili. Kuna watu watapitwa kuwa mamene na hata mapasa kwa hii madhabahu kwa sababu ya kuwa na nia ngapi? Kuna watu watapitwa na baraka zao. Haleluya. Number four. Unakosa direction, unakosa mwelekeo juu ya nia mbili. Unakosa nini? Mtu wa nia mbili hapatangi mwelekeo. Maana hata hana msimamo. Wacha tuseme mtu wa nia mbili. Unakutana kuja mama Judi wana mtu wa nia mbili. Hana msimamo direction kuja. Kuja tupatane hapa. Ona mtu wa nia mbili bwana sipiwe. Ulikuwa unaenda wapi? Ulikuwa unaenda soko? Ulikuwa niambie sasa umeenda shopping. Ulikuwa unaenda wapi? Unaenda shopping. Ona mtu wa nia mbili kwa sababu ya kukosa direction na napita na baraka yake. Mimi nilikuwa nataka kwenda kusalimia minister Kathleen, sunipeleke alafu uende soko. Sawa. Mtu wa nia mbili hana nini? Msimamo. Ana, anatolewa kwenye mpango wake kwa sababu ya kukosa nini? Moto tani morogamo. Alafu anaenda nyumbani jioni. Mimi nishaona watu hawana msimamo. Kuna mama mmoja na sita mtaja. Sometimes ni vizuri nasikiza watu. Ah, uh, na nuna waje ile horo wa mtu mwingine. Anakuja na akireria gedheri kwa sababu ya kukosa msimamo mpaka inafika saa kumi. Hajaenda kwake alafu anaenda anachapwa sana. Matro unakumbuka huyo mama huko kwenu. Ana kiriria kidheri hawa watu wanakula mpaka wakamwona kula sapa. Ni kukosa msimamo. Hapo Mtu hana msimamo anabadilishwa. Si unaona alikuwa anaenda soko. Anaenda soko. Alafu tunaenda kuona minister Kadri ni kwake Odero. After hapo anaulizwa mtu hana msimamo kuja minister Redi. Wacha ni demonstrate hii. Alafu anakuja. Unakuja unaniambia pasta, nilikuwa nataka nienda tukaone mtu fulani. Asiyekuwa unataka tuende tukaone. Tukaone mtu fulani. Mtu mwenye hana msimamo tunamwambia, "Tukie tukaone mudo sio." Ehe. Eh, ndio. Huyo ni mtu hana msimamo. Akifika kwake chioni umasikini na kuchapo sista mfuata. Kwa sababu ya kukosa nini? Unabadilishwa na kila mtu. Kila mtu kwa barabara akikutana na 
wewe lazima akubadili Alafu huyo mtu hana msimamo tunafikiria kuna kitu nilikuwa nataka gari iwepo na baba Fidi ta utakubali tufike huku I tell you huyo ni mtu hana nini kwa hivyo mtu hana msimamo anakosa direction kwa sababu hana msima ni wa pia mbili ni wa nia mbili na ya mwisho namba tano unakosa rafiki wa maana maishani juu ya nia ngapi mbele ngodo wa gota aganeria ukaga murata wa fata amen wakiambia mambo zako wanasema hapo hakuna rafiki ni bure aya wadhi kwa nyina wanga ni ene wa wana muno leo toko thie toko ria githi unakio kuna mtu hana msimamo kuwa mtu wa msimamo napenda wale watu wanasema sitapatikana saa hii naenda kama nikifikia baba fidi nimtake na niambia saa hii naenda kuchukua gari labda baada ya masaa mawili ni mtu aliye na msimamo kwa kazi yake lakini mtu hana msimamo hata chakula ina ugo imagine utoke kwako na wewe umeza na uko na watoto unaenda kuwakiria githeri mpaka wanatoka shule wanakula sapa hapo huyo mtu sasa ni mtu wa aina gani by the way hiyo sasa itaitwa msimamo ama ni mgapi huyo hata ni wadi ya tatu ama ini sababu <laughs> Ushaona mtu hana wangapi washaona mtu hana msimamo? Mimi nishaona wengi. Huyo hana msimamo, anabadilika. Amen. Amen. Kuna mtu mwingine tuliita huko sijui aweke nini kwa gara. Tuambie hakuangi na msimamo, aki unajua mtu mtu wacha tuingie kwa biashara sasa, tuingie kwa biashara. Mtu hana msimamo. Wewe unauza unauza microphone elfu mbili. Alafu uende mahali pengine ukute dada yetu anauza 15. Mtu hana msimamo hajui hii ya 15 ni kashida fulani iko nayo. Mtu hana msimamo ataacha hiyo aende. Nitakuja tu mimi nimeokoka siwezi danganyana. Mtu hana msimamo ataenda kwa hiyo ni ile chip. Ushajini na mtu hana msimamo unaweka vitu unarudika kwa, kwa kwa meza ya kuuzia hapo kwa alafu unasikia pole nitakuja juma nime ana mwingine na kudanganya. Nimepata pengine nitakuja kesho ni mtu hana nini? mtu wa nia mbili mtu ana msimamo hayubayumbi hayubayu hayubayumbi kimeeleweka tuwe watu wa msimamo alafu ukitembea na mtu hana msimamo nimekuwa pia hana marafiki stepo hana marafiki wa kudumu maana marafiki wake ni hao tu wanakaa kama yeye ndio hiyo ndio tare muru ukamwagea karata hebu niambie msungu alisema niambie marafiki zako na mimi nitakuwa baye ni wewe ni mtu wa aina Wacha ni kuambie mtu hana msimamo. Utasikia tukisema tu tulikuwa tunafikiria leo saa 8 twende tukakunywe, twende tukatafute mandizi kwa shoshi. Anasema twende tu. Wewe unapepwa na kile upepo unabadilishwa. Ulikuwa unaenda River Road, unabadilishwa unaenda Nyamakema. Ulikuwa unaenda uh, uh, Kikekopa, unabadilishwa unarudi hivi. Hebu kana mtu hana msimamo. Anakaa. Mtu hana hata mwelekeo na hana mpango. Anakuja kwako saa moja anaka mnakula story mnakula story ikifika saa saba anaingia kwa mwingine nilikuwa naenda kuona mtu fulani ikifika saa kumi anajua saa hiyo ndio pasta anaingia anakuja tena mnapiga story ni mtu hana nini si Mungu akatusaidie tuwe na msimamo haleluya umeona uko wapi kwanza ni vizuri kuchunga marafiki wale unatembea na wao unaweza kujikuta uko na marafiki wa nia ngapi Eh? Yes. Mlikuwa mnaenda safari mkabadilika. Haleluya. Mimi nimeona chaza hata kwa church kuna wadada walitembea na marafiki wa nia mbili. Baada ya kutembea mwaka mmoja wakaingia kwenye mtego. <laughs> Ukikuta wakaingia kwenye mtego kwa sababu ya kutembea na watu wa nia mbili. Waulize wale wanafanyanga biashara kina minister Redia. Watakuambia usipochunga. Utakuta wa mama wanakie. Kuna mama alichi huku hapa ni soko akaingia na hawa baba wakielele saa hii hata soko ni yeye mdomo huko juu. Alafu especially wewe ni muhubiri kama mimi. Mwingine ni mwijilisti uingie kwa soko. Amen. Amen. Utakuta sasa ukutembea na watu wa nia mbili watakufundisha hata sande ndio pesa inapatikana sana. So, jana nilipotembea Kenya hata kuna kitu nilifundisha watu hapa. Nikawaambia vari usiku ya kuabudu Bwana. Hima shetani imewaonyesha ati sande haina maana. Kuna mzee alikufia hapo kwa mahindi. 
Yeye kile siku soko. Kumbe baridi iliingia hakujua na nemoni alianguka hapo. Half time with God. Kuwa na nafasi ya Mungu. Utatembea na watu wa 200 hawaheshimu siku ya Jumapili. Unajikuta kwa soko ni wewe kwanza ni ni hapo ni kwa hivyo si niwaambie. Sasa mahini ni fresh leo ni fresh. Unakosa kuhubiri church unaenda kuhubiri kwa soko. Hiyo mdomo inabadilishwa inakuwa kwa soko. Amen. Hebu tizama wale watu utangaza vitu huwa na midomo mizuri. Hakuna mtu anakuanga na kibesi kibaya. Wote mnasikia marini ya leo ni ya leo. Ya leo ni ya leo. Kasa utikasudi hata naweza iba kwa. Amen. Lakini shetani amewaonyesha <laughs> Sami haina maana. Amen. Amen. Nataka tusimame kwa sababu tutakuwa na uh, tutaipada mzuri ya mafuta. Awambie Bwana dakika kama tatu tu ambie Bwana akakusaidie uwe mtu alia moja. Alafu kisha ni waoni tutawaombea pamoja. Rema shada bahanda mabosha tabahanda masanda. Wewe tu omba Mungu. Omba Mungu, omba Mungu akusaidie. Shaka bahanda bashata ba. Repa shata bahanda raba shata bayanda. Baba tusaidie kuwa watu wa nia moja. Rema kata baza tabahanda bashada. E repa shata raba sanda ba. E ma sheketeri rabo sata bahanda bashada. Mwandani tu wa hoya wakoro tulia ndo nia moe. Dei ni wale tulia Jesu. Rema sata rado ziba handa bashada. Omea moyo wako mpendwa, omea moyo wako mpendwa. Raba sata raba sanda. Shata raba handa raba shada ba. Rema ma sata raba saya. Omea tu moyo wako. Omea moyo wako. Tutakapoingia kwa mafuta mambo yatakuwa yamebadilika. Lima shada ba. Rema sata rabo sanda ba. Reba rabo shata raba saya. Mwadhani totaini ya theini ya wale tole ya jesu. Eee shele bahande ba sheda ba. Deendo hawe rekora ya kuwabia mwona kusaidie. Uwe mtu wa musimamo moja. Hii miezi imebakia usiwe kitu kina kurudisha nyuma. Uwe mtu wa musimamo moja. Shata ba. Sheka raba yanda rabo sata ba. Repa shata ba sata raba bo sanda. Rema kata ba sata ba yanda rabo siya raba. Shaka raba handa raba saya. Dawaya gayota idie. Oi sheli ando bika zori ya bagaro staba hande. Naoba baba ukani saidi ya mwa baba wakofu wangu. Niwe mutu wa niya moja na kusimama katika jina la yesu. Oh my God. Wacha tusimame ni kuombea hili tuingie kwenye ibada ya mafuta. Baba katika jina la Yesu Kristo nimeombea kila mmoja amehudhuria leo. Naomba baba utatusaidia kuwa watu wa nia moja. Naomba utatusaidia kuwa watu wa msimamo Bwana. Wengi wamepoteza ulidi wao na baraka zao kwa kuwa watu wa nia mbili. Wengine wamepoteza haki yao hata kwa madhabahu madhaba hata kazini kwa sababu wamekuwa watu wa nia mbili. Wamepoteza baba haki yao. Baba tusaidie. Baba tusaidie. Baba tusaidie. Shaka bahanda bashata. Reka bashata raba sanda ba. Mwana ni totendi ya deni ya wale tole ya jesu. Totendi ya mwana ni deni ya wale tole ya jesu. Inuwa mikono yako sema baba ni saidie. Shaka raba yanda raba sata ba. Elanga yago taidi ya. Shaka bayanda rabo sata bahanda Na kushukuru baba nina kuinua Baba wacha mafuta ya leo iwe baraka kwetu Wacha baraka mafuta ya leo baba ibadilishe na ifunje kila nira baba Tulisome wa neno lako mafuta inafunja nira Tunapata kupendeka na minango kutufungukia Kuye yete alie zuiliwa kutoka siku ya leo Ile miezi imebakia tumalizie mwaka Ata penya na utukufu wako Katika jino la yesu Nabarikisha baba meroho zao Nabarikisha baba biashara zao Nabarikisha baba mambo zao Walio ingia mikononi miya madivaina Waka ingia kwa mikono miyofu waka potea nchia Warejeshe boana Kupitia haya mafuta utawarejesha Kupitia mafuta yako utawarejesha Katika jino la espresso nina umanikishukuru Stupikia mbanesu makofi Amen